Välkomna tillbaka till avsnitt 3 av 24 timmars fighten Västkust Edition. Det är lag som fångar flest arter på 24 timmar vinner och just nu är det lika. Båda lagen har fångat 10 arter var och det kan inte bli mer spännande än så här. Det lag som tävlar är Team Blågylta med Tobias Ekvall och Hanna Bäcking mot Team Torsk med Edvin Johansson och Sara Fingal. Lagen har precis ringt varandra och avslöjat resultatet. Nu gäller det för deltagarna att slipa krokarna och lägga in sista växeln om de vill gå vinnande ur den här säsongen av 24 timmars fighten. Tjena på er alla storfiskare igen här och välkomna till episod 3 här av 24 timmars fighten. Jag och Sara vi har tagit oss till en insjö här och förra episoden fick vi en mört här innan tiden var slut. Men vi hade även på en abborre precis här och det var ett, det är ett stim med abborre här som bara står så här vid stenarna så här småborrar. Så jag tror vi kommer försöka lirka upp en sån innan vi åker vidare till en annan sjö och förmodligen kommer mäska lite och se om vi kan få några andra vitfiskar och sådana grejer. Kanske en jädda va? Ja men exakt det var kul att spinnfiska upp en jädda. Det måste vi bara ja, göra. Måste. Vi måste gå dit och plocka en liten abbe det först bara. <laughs> Hallå allesammans, nu är det sista avsnittet här på Artfighten. Nu är det så att både vi ligger lika som ni kanske vet. Så vi måste skynda oss vår plan. Så vi ska åka till Lysekil som tar typ 40 minuter. Men där är den som fiskar just nu. Som har gett tips på lite ställen och lite fiske som vi nog kan få hyfsat lätt i alla fall. Så det gäller verkligen att lägga gasen i botten nu och fullfölja planen. För vi är verkligen, jag och Hanna, slå Edvin och Sara. Skynda nu Hanna. Jag har du... räkorna. Är det bra? Ja, nu vill jag. Saken och springer. Yes. Fina bor som tog sänket för helvete. Och där, ja, där. Nu fick den se. Yes, den tog, den tog, den tog. Ja! Yes! Ja! Yes! Som bara vi hade fått den en minut innan! Ah! <laughs> Nej! Alltså, det är så otur vi har, Sara. Ah. Det tog inte lång tid. Typ en minut så fick vi en till art, nummer 11. Och det var en abborre som vi såg stå på en sten där. Så bara släppte ni lite mask från huvudet på den och pang så kom den hög. Det verkar inte jättebra sjö det här men det ligger en till lite längre bort än lite större sjö, lite större vattensystem. Jag tror vi åker dit. Två snabba arter i den här sjön men det verkar ganska dött här. Så vi ska ta våra väskor, vi ska gå till bilen och vi ska åka till nästa sjö. Där vi tror att det finns många fler olika arter. Vi till och med vet det faktiskt, vi har läst det här på internet. Jag har googlat det Edwin. Så vi ska åka dit nu, vi ska kanske ta brax, sutare, jag vet inte vad. Följ med så ser vi. Vi är mitt inne i Lysekil för vi har fått lite tips om att det ska finnas blågylta här och det var typ verkligen den arten jag i alla fall hade velat fånga för jag tycker de är så coola. Så vi ska kolla lite här nu och försöka fånga en. Vi ska gå ut på det här berget där borta för att de tycker om att leva precis nedför stenklippor. Så dit ska vi gå ut nu. Här går det snabbt i svängarna. Vi kör det här längs med den sjön vi precis har fiskat på. Så ser vi ett hett ställe här där det ligger lite gräs och en sandstrand och lite vass och grejer. Så varför inte bara stanna till här och testa lite igen? Det kanske var platsen där borta som var dålig. Du, Sara! För helvete! Det står en jädda här! Skämtar du? Det står en jädda på så sjukt runt vatten. Nej, nej, nej! Den sticker in i vassen. Fan, fan, fan! Vad coolt det var. Jag vet inte hur jag ska få den men jag får testa här. Jag tycker jag kan locka ut den jäddan här. Där står jädda, nu är jag precis framför jädda. Ser du den? Ja, ja, den är precis framför min nu. Kommer du hugga då? Där skrämde jag. Det är ju den vi behöver nu. Det är så mycket abbar här och de är inte supersmå heller. Och mörkt också. Åh, oh, jag har den! Sara! Jag har den! Sara! Jag har jädda! Du har jädda! Jag har jädda! Grym inte! Snyggt, Sara! Nej, den går in i gräset! En gräsjädda tog mitt i gräset. Nej! Nej! Fan! Alltså jag skulle precis ta den och den bara släpper och sticker iväg. Vi hade verkligen behövt den där jäddan. Jag vet inte hur många fler jäddar det finns här. Nej, det är svårt. Jag hoppas att det finns någon mer. Åh. Oh. Men jag har sett att det är en massa löjor här som går runt på stranden. Kolla det är stor ja, mörk med. stora, ja. Men det är löja där. Den har vi inte fått, den Nej. arten. Så den, den ska vi ta nu tror jag. Ja. Men Sara tappade jäddan när jag såg att det var massvis av löja här. Så jag tror jag bara kan lägga ut här. Så har vi en ny art typ direkt. Ja, jag har den Sara. Jajamän, löja. En benlöja. En art nummer 12. Vi steppar upp nu. Jäddan gick tyvärr lös, men vi ska ta en till där i tanken. För det går så mycket löja här på stranden, så det borde vara jädda i närheten. Så det är bara att köra vidare. Vi ska ha en pike här. Det, måste. det är målet. Team Torsk drar ifrån och har införskaffat sig en tvåpoängsledning. Lagens taktik skiljer sig de sista timmarna. 
Edvin och Sara satsar på att fånga den vanligaste sötvattensarterna, medan Tobias och Hanna fortsätter att fiska i saltvatten. Team Blågylta vet att det fortfarande finns mängder av nya arter att fånga i havet. Men för tillfället har de fastnat i torsk- och vittlingträsket. Har vi bytt till en brygga ska vi se om vi kan få någon spetta eller någonting långt ute här. Nu gäller det här. Har jag någonting igen? Massa vittlingar för oss. De är så jobbiga nu. Vi får lägga på att kolla och ta något annat än vittling. Efter att ha fiskat från bryggan i 40 minuter och bokstavligen dragit vittling i varenda utlägg bestämmer sig Tim Blågylta för att göra något drastiskt. De tänker åka tillbaka till den branta klippavsatsen de startade tävlingen på. I första episoden fångade Tobias en långa där, men det är långt ifrån den enda ovanliga arten som simmar där. Här hittar jag ett riktigt spännande ställe. Ett litet dämme här med en lucka. Och precis här nedanför ser man att det är... Oh, kolla! Det är en sarv! Kan vi får den så är en ny art. Kom igen, den blir skiträdd dock, men kanske kan få den att hugga på något vis. Sarv är ändå en art som inte finns överallt, så det vore nice att få den här när jag ser ju den. Jag har något, Sara. Ja, ja, nej, nej! Jag hade en sarv! Jag hade en sarv i luften! Det är inte sant! Nu, nu! Nej, vad mörkt den här gången. Bara för jag fick upp den. Det här är spännande finessfisk, alltså. Nej, nej, jag hade på en igen. Alltså, jag orkar inte det här. Jag kör med 18 krok, liksom. Sara, jag har en sarv på gång. Nu. Nu, Sara, 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 Sara. Jag har den, jag har den, jag har den. Jag fick en, jag fick en. Enklen, alltså, jag strugglade med sarven här inne. Jag hade på flera stycken och stod liksom kikfiskade. Försökte, men nu enkelt fick jag den. Förra året fick vi 11. Nu har vi för sig havet också, men vi är inte färdiga i havet än. Jag tror vi ska tillbaka till havet sen. Det kallar för. Vi har en superrolig nyhet att dela med oss av. Vi har tagit fram en kanal gratis julkalender packad med grymma grejer utvalda av oss. I en av dem kommer en guldbiljett ligga där du och en vän får fiska med Team Galant en hel dag och spela in en film. Kalendern går att förboka redan nu. Länk hittar ni i beskrivningen. Nu är goda råd dyra. Vi testade det där inne i Lysekil men jag fick bara massor med torsk och vittling igen. Så vi har tagit oss tillbaka där vi startade i den här branta bergsluppningen där det är typ 100 meter precis utanför. Hanna kör tillbaka bilen och jag ska bära ner alla saker. Får vi tre till att så har vi en god chans att vinna det här. Men just nu så har vi ingen ny att sista timmarna här så ja, vi måste skynda oss. Kanske inte se så brant ut för er hemma. Men vad gör man inte för att vinna över de två? Aj, 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 jag klev fel. Det här känns som rena dödsbestigningen, eller dödsnedklättningen. Här kommer en liten jobbig del, men efter det så är det lugnare. Vi testade den här sjön, men det är helt dött, inga geddor här. Så vi kommer faktiskt ta oss tillbaka till havet nu, för där finns det många fler arter som väntar på oss. Och det är det som är poängen idag. In i bilen nu Sara, så rullar vi till hav. Yes! Tobias tänker göra något sjukt. Han tänker fiska på hela 70 meters djup. Och man kan ju undra vad han har tänkt ut ska finnas för arter där som simmar. Kan det vara mörkt? Enkligen nere och det är nu som gäller. Nu gäller det bara gasa. Och sen så om vi kan fånga tre nya arter här. Han och jag hoppas som kommer snart för jag behöver all hjälp jag kan få. Ta jag satte bara en liten räkbit här och kasta långt ut. För här är typ 100 meter där ute. Ser vi vi kan få allt möjligt kul där nere. Än det är väl att det tar typ en timme för betet att komma ner till botten. Men... Enkligen är på botten. Ta jag bara och drar den sakta tillbaka. Får vi se vad det är för kul som kan hugga. Och jag fick någonting. En task. Är de här? Edvin och Sara har lämnat insjön och kommit fram till havet igen. För att ta sig till platsen som ligger nära Lysekil har de varit tvungna att gå en hyfsat lång bit. Benen är slut, men tiden tar också snart slut, så vi kan inte ge upp nu. Vi måste köta på sista tiden. Kämpa upp för klippen här, Sara. Det här vi kommer dra alla stora klippmonster. Kolla vilka klipper här, det är så fint. Jag skulle kunna tänka mig att vi har hittat en av Sveriges snyggaste klippväggar här. Jag siktar på två, tre nya arter. Det hoppas jag verkligen. Ja, det hade varit så sjukt roligt om vi får nya arter nu när vi har klättrat över berget och kommit hit. Exakt, nu är det bara att ta upp massa med räke så ja. och bara rigga på metarna och se vad vi kan få för någonting. Så redo. Det här är så spännande när man kan få så mycket olika. Tillbaka på havsfisket. Det var kul med ett avbrott med sjöfisket, men nu, nu är det skönt att vara tillbaka. Alltså jag har så mycket hugg, men det är smått, smått, ja. smått. Vi inte har de där små. Oh, har du? Några fisk. 
Har lite större fisk. Oh. Faktiskt lite större oh. fisk. Ja, den drar lite. Oh. Vad är det? Va? Nej, det är en sån där... Nej, blå gylta. Blå gylta, blå gylta Sara, det har vi redan fått. Oh, Nej. Precis. Jag har också. Jag har... Oh. Hoppas det är nytt nu. Va? Nej, det är också en... Blå gylta. En blå gylta. Tur att de är fina i alla fall. Där. Nej, stensnultra igen. Alltså det är bara st stensnultra och berggylter här. Den här jag trodde jag verkligen på. Jag trodde det skulle leverera massa arter ju. De har, jag tror de har tagit över klippan här. Ja, ja men nu får det väl ändå vara bra. Nej, det går inte att fiska här med. Då oh, har jag någonting. Det är säkert en liten tosk igen. Men jag vet, man kan ju bli förvånad. Och det är en... Jag tror det är en stensnultra. På väg ner till toppen nu. Jag ska bestiga berg. Den är något större än den där förra fisken i alla fall. Men sen är frågan om den är bara en lite större tosk. En till gliskolja var det. Får jag ändå lite fisk, lite gliskolja, lite toskar och lite stensnultra. Men inte det vi vill ha. fisk också på. Den kan så långt mot pinnen där ute till vänster så verkar det vara andra fiskar. Åh, oh, en blå gylta, en, en hanne. Oh, är det en ny art? Nej. Kolla, jag fick en blå gylta. Det har vi redan fått tyvärr, men det här är en hanne så den är ju faktiskt blå. Som en blå gylta ska vara. Så de här är så sjukt snygga fiskar. Bara titta på den, vad vacker den är. Första gången jag ser en sån i, i verkligheten. Det är häftigt. Det är så fin! Akvariefisk. Ja, oh, ta hem och lägg akvariet. Jajamän. Vi har lite problem alltså. Vi får bara massa berggylta här och blå gylta. Men jag tror så att vi ska gå till ett annat ställe här borta typ. Vi måste hitta lite annan botten. Kanske lite sandbotten och så där det lever andra arter. När får simma hem igen i alla fall. Oj, nu har jag något där. Åh oh, jäklar, den drar också. Sara Gyltgall som ja. är igång igen. Här. De är ganska pigga och starka alltså. Det är en fin blå gylta. En fin blå näbba, röd gylta eller vad säga. En hona. Det är tyvärr bara blå gylter och såna här stensnultra här. Så vi, vi kan inte stå kvar här och ödsla sista tiden nu. Alltså grejen är så här. Hade man fiskat bara för att fiska. Då hade det varit jättekul fiske. Men vi fiskar inte bara för att fiska. För vi fiskar för att vinna. Och då måste vara nya arter. Så därför får vi skicka iväg de här nu. Och sen måste vi vidare. För vi måste hitta nytt. Vi har en timme kvar. Kämpa nu Sara, nu ja. måste vi skynda här. Det måste vi. Stopp, stopp, stopp. Vi har ett verktyg som heter Photofish där du kan designa ett eget fiskedrag på kanalgratis.se. Förut har det kostat 299 kronor som en slags startavgift. Men den avgiften tar vi nu bort när du designar tre beten eller fler. Dessutom är det fri frakt och vi skickar med ett avrastningsbete på varje order. Alltså designa tre beten och få hem fyra stycken för 0 kronor i frakt. Hanna har efter att ha parkerat bilen och bestigit ett berg kommit fram till fiskeplatsen. När hon spär ut över havet ser hon något som hon aldrig tidigare sett. Det där är helt sjukt. Kolla! Kan det vara hajar? Kan jag tumlar? Men gud! Kan vi få sådana? Nej för helvete. Även om Hanna har mycket jävla anamma och en envishet av stål och kan kanal gratis shoppens prylar så undrar jag om inte det här är att ta lite vatten över huvudet och ge sig på en tumlare eller? Det är inte något superfiske nu, men vi är på så fin plats och vi såg några tumlare precis typ hoppa över ytan där borta. Tror man knappt det ska finnas i Sverige så här? Det var faktiskt coolt. För er som inte vet liknar tumlare väldigt mycket en delfin. Det finns relativt många tumlar i Sverige, men det är inte lätt att se, speciellt inte nära land. Det är alltid en häftig syn att se så stora djur i svenska vatten. Har något likadant som vi alltid har fått. En liten stensnultra igen då. Oh, jag har en, oh, ja, en blå, en berggilta. Ah, men vi får ju bara arter som vi redan har fått nu. Det är kul med berggiltor, för de är så himla fina. Men inte vad vi behöver, tyvärr. Jag ser lite blågyltor där nere. Det är de med dig. Nu tänker jag försöka fånga en blågyltor. För det är någonting jag verkligen ville fånga när jag kom hit. Så jag fiskar ganska nära här. Tävlingen börjar dra ihop sig och det är inte mycket tid kvar. Båda lagen är stressade och de pressar sig själva till det yttersta. Frågan är om det håller. 
Nu har vi gått till närmsta kajkant här För vi har inte lång tid på oss Och vi måste fiska så mycket vi kan av den tiden Vem vet det kan komma en ny art När som helst, i vilket kast som helst Kan det komma Skam den som ger sig, ingen tid att förlora Vem vet det kanske är sandbotten Eller något annat eh, konstigt här Som gör att det är andra fiskar En rödspätta kanske, det hade jag velat ha Det är ganska djupt här Sara alltså Åh oh, jäklar, jag fick ett sjukt hugg alltså Det <laughs> slet verkligen vad fan kan det vara varit då? Ingen aning. Det kan vara vad som helst. Ja. Så jag får massa hugg, vad är det här? Får du hugg? Ja, men jag får massa hugg men jag krokar ingenting. Team Torsk och Team Blågylta kämpade in i det sista. Men det blev tyvärr inga fler arter. Det har fiskat i 24 timmar och tävlingen är nu officiellt avslutad. Man kan ju inte säga att den här episoden var vår episod det har varit supersekt eller vi har ändå fått en hel del fisk och vi har sett tumlare så det är ett positivt, lite natursafari. Nu får vi bara åka tillbaka så får vi gratta Sara och Edvin när jag är helt slut. Jag är också helt slut. Bra kämpat. Jag tycker också det. Det var skönt att åka hem nu. Tiden är officiellt ute. Åh, oh, det är klart. Prova inte det här hemma för det är inte, det är inte en lek. Ni ska veta det, man är helt slut. Åh, oh, jag är så spänd. Det kommer 13 arter, räck 13 arter att räcka. Ja, det är frågan alltså. Ja. Ja, ah, jag är osäker. Du måste ta reda på det nu. Oh. Nu måste de båda lagen köra tillbaka till där de startade och avslöja resultatet för varandra. Spänningen är olidlig för dem. Är du trött Edvin? Ja, du alltså, jag är så sumpig nu. Ska vi inte köra 48 timmars nästa år? Alltså det här 24 timmars, det låter lätt men när man väl gör det, alltså, det är inte, inte att leka med. Ska vi säga olika arterna? Ja, okay. alltså de nya bara. Ja, det är ju tre. Ja. <skratt> Spoiler! <skratt> Sarv, abborre och löja. löja. Så det blir alltså 13 arter. Ja. Det är bra att kämpa. Ja, det är ja, bra. uppgradering som förra året. Nu är vi nyfikna på det. Ja, det har varit 20. Vi, vi, nej, vi har nedgraderat som förra året. Så vi har inte fått 16. Vi har fått, sen rapporten har lir, som ni sa. Hela noll! <skratt> Både jag och Gottfrid önskar Team Torsk ett stort, stort grattis. Både Edvin Johansson och Sara Finga. Det slutar på 13 poäng och Team Blågylta på 10 poäng. Tillsammans har de båda lagen fångat 17 olika arter. Starkt kämpat. Kanske passar västkustens klippor bättre än eh, småländska träsken för Edvins fiske när han slipper fastna i sumpen. Och det var väl tur att Sara fick käka de där mörklorna så hon fick i sig den näringen hon behövde. I slutändan kanske det var det som gjorde att de vann. Tack för all support vi har fått den här serien. Glöm inte att gilla videon och prenumerera om ni vill ha ytterligare en säsong av 24 timmars fighter. Och jag heter August Rosborg Lägevik och jag önskar er ett skitfiske för resten av era liv. Hej då!